ตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
เอ่อโดรมาชีเดโดรอัตตะตาเรมาปิ่วเคเดอะยาเนโดรเต็มปีทาราผิดบาเดเอราโกกวากูกวาเรกูกวากูกวาตวาราผิดบาเรโลเอ
ခရိုက်တော်ရေရှုကိုအမိမိရဲ့အသက်တခင်ကဲတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံယုံကြီးတော့သူမှန်တမျာသည်အပြစ်လွတ
ပြီးတဲ့ခါမှာဒီဒီပလိုမာပြီးတဲ့ခါမှာကိုလာတင်တာပြီးတဲ့ခါမှာတော့စက်ပြီးတော့မှာပြချလာတော့ခြင်းလ
ตงเสชิกาเนเลเซนิเทมาเลมาตายะอัตตะมาเลอ่าตัวหาพยานเนี่ยไม่ตะหายะมะปูเวเนบ่เนาะพยานเนี่ยกูไปป้องติสุสั
เอริยุจิชินเปียนะลามะเนภยายิสกาเตยะลามะผิดเตอะราจองจนออัตตะตามายุจิชินกะอธิกะโลอัปปาเรยุจิชินอ้อมิโลอัปปาเรอะราจอง
ตัวตามูชิกาเลยโกไรงาเลยปูปีมาเอ่อยงจีชิมาคันคันลาเลยตะมาจันสาปูมาสิกชามัวเลยปูปีมาเอ่อตัวตะลาเลยสาวจมาน
ไสตปอมมาชินญีตวาชินไสมชีชินอปิมินชินมิมิกุกุตนาชินงากองจิมขันไทถินชินมะนาลูวนตูชินไสไขมากองมาชินซันจิมปงกันชินมานาจีชิน
I am so blessed to be a student of International School of Ministry. I am learning about build my life in Jesus. I want to share my four personal priority. I believe God is going to work in your life too. My first priority is personal relationship with God. Yes, we said we put God first in our life, but not intimacy, relationship with Him. Do you remember a lot of times we call Him when we have trouble and we forgot when the things are good? We can see in the Bible, Mark chapter 12, verse 30. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. God wants all of you. God doesn't want a part of your life. He asks for your heart, all of your soul, all of your mind, and all of your strength. He desires your full devotion. Not a little bit of your life. My second priority is my family. We all are busy for our job or for the ministry. We don't have time for family. God gave you your first ministry. Ministry is your family. We can see in First Timothy chapter five verse eight. But those who won't care for their relatives, especially those in their own household, have denied the true faith. Such people worse than unbelievers. The third priority is the ministry. Remember, the ministry is leading by the Holy Spirit, not you, not your degree. Knowing God well is the most important in our life. He, my fourth priority is rest and relax. Trust in God. Trust in Him. Let the Holy Spirit guide and lead you. Remember, salvation is free, but anointing is gonna cost your whole life. But we have the answer here. In Joshua chapter one, verse eight and nine, study the book of instruction. Continually meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and success. In all you do, this is my command: be strong. And courageous. Do not be afraid or discourages, for the Lord your God is with you. Every wherever you go, this is the word of God. See you.